আমি একটা প্রশ্ন প্রায় পেয়েছি যে কেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় শিক্ষা ব্যবস্থা এই বইটি লিখতে গেলাম মানে কেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় শিক্ষা ব্যবস্থা এই বইটা লেখার পেছনে আমার অনুপ্রেরণা কি ছিল বা আমি কেন আসলে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় যে শিক্ষা ব্যবস্থা এটা লিখতে গেলাম তো সেখানে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ছিল এরকম যে আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যেভাবে আমরা শিখছি আর আমাদের যন্ত্র যেভাবে আমরা আমাদেরকে যন্ত্রকে বা যন্ত্রকে আমরা যেভাবে শিখাচ্ছি সেভাবে এই বইটা বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় যে শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটা আসলে কিভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে আমরা এটাকে আপস্কেল করতে পারি অথবা এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে আমরা আসলে কিভাবে শিক্ষাকে আরও অন্য লেভেলে নিতে পারি সেটাও একটা বড় প্রশ্ন তো তার আগে আমি যদি আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখাই যে আমরা যখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কথা বলছি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আগে হচ্ছে গিয়ে আমরা মানে আমি ডিপ নিউরাল নেটওয়ার্ক যে ব্যাপারটা ছিল যে নিউরাল নেটওয়ার্ক নিয়ে কিন্তু আমি অনেক অনেক একটা লম্বা সময় আমি কাজ করেছি এবং যখন আমি নিউরাল নেটওয়ার্ক নিয়ে কাজ শুরু করলাম মানে আমি যদি এভাবে বলি যে আমি যখন নিউরাল নেটওয়ার্ক নিয়ে কাজ শুরু করলাম এবং নিউরাল নেটওয়ার্কের জন্য যে হাতে কলমে পাইথন ডিপ লার্নিং বইটা আসলে আমি লিখলাম বিশেষ করে এই বইটা যখন আমি লিখলাম যে হাতে কলমে পাইথন ডিপ লার্নিং অ্যান্ড ইট টুক মি নিয়ার অ্যাবাউট অলমোস্ট টু ইয়ার্স যে নিউরাল নেটওয়ার্ক নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আসলে আমি বুঝলাম যে নিউরাল নেটওয়ার্ক ইজ গোয়িং টু চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ল্ড এবং নিউরাল নেটওয়ার্ক নিয়ে যখন আমি পুরো জিনিসটা নিয়ে ওয়ার্ক আউট করলাম এবং আমার কাজের জায়গায় আমি নিউরাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করলাম তখন আমি বুঝলাম যে নিউরাল নেটওয়ার্ক ক্যান সলভ এনি আদার প্রবলেম অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই আই হ্যাভ রিটার্ন দিস বুক যে এই বইটা আসলে আমার পুরো জিনিসটা চেঞ্জ করে দেয় যে কিভাবে আজকে যে ট্রান্সফর্মার কথা বলছি আজকে যে এই যে ট্রান্সফর্মার কথা বলছি ট্রান্সফর্মার যেটা হচ্ছে কি লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল আজকে গুগল বার্ড আজকে চ্যাট জিপিটি বা সব কিছু এটার পেছনেই কিন্তু এই ট্রান্সফর্মার মডেল এবং এই ট্রান্সফর্মার মডেলটা যখন আমি ওয়ার্ক আউট করতে গেলাম তখন আমি দেখলাম যে না আসলে দ্য থিংস হ্যাজ চেঞ্জ এবং সেখানে যদি আমরা যদি এভাবে দেখি যে আসলে বিশেষ করে আমি যখন বাংলা এই বইটা লিখতে গিয়ে আমি একটা জিনিস আমি ফিগার আউট করলাম যে ভাষা কত সাইন্টিফিক এবং ভাষাকে যখন আমরা বিভিন্ন জায়গায় যখন আমরা ভাষাকে আমরা প্লেস করছিলাম বিশেষ করে বাংলাকে ধরা যাক ঢাকা দিনাজপুর রংপুর মানে এই এটার যেই আউটপুটগুলো মানে সেটার ব্যাপারগুলো আমরা আসলে দেখছিলাম এর পাশাপাশি আসলে আমরা এখানে আরও অন্যান্য অনেক কিছু আমি আসলে সরাসরি চলে যাই যে বাংলা বাংলা কিভাবে আমরা একটা এমবেডিং প্রজেক্টরে আমরা যখন বাংলা ফেলি আমরা যখন বাংলা ফেললাম এমবেডিং প্রজেক্টরে তখন কিন্তু আমরা দেখলাম যে বাংলা কিভাবে একটার সাথে তার একটা কানেক্টেড সো এটা একটা কাইন্ড অফ লাইক এখানে দেখা দেখা যাচ্ছে যে প্রায় দুইশো ডাইমেনশন দুইশো ডাইমেনশনে যখন আমরা দুইশো একশো একষট্টিটা পয়েন্ট যখন আমরা ফেললাম তখন আমরা একটা ধারণা পেলাম যে যেটা শব্দের এমবেডিং প্রজেক্টর এবং সেই জিনিসটা আমরা কম এম এমবেডিং লেয়ারও চালিয়ে দেখেছি এবং সেইভাবে আমরা ওয়ার্ক আউট করেছি এটা আমি বলছি প্রায় চার বছর আগের কথা তো তখনই কিন্তু আমি দেখছিলাম যে কিভাবে আসলে এই এমবেডিং প্রজেক্টার এমবেডিং প্রজেক্টারগুলো আসলে আমরা দেখতে পারি এবং আমি যদি এখানে আপনাকে দেখাই যে এই এমবেডিং প্রজেক্টারে আমাদের বিভিন্ন শব্দগুলো এই শব্দগুলো কিভাবে একটা সাথে আর একটা কানেক্টেড এবং কার সাথে কার কানেকশন এবং কার কাছে কে আছে মানে কে কত দূরে কে কত কাছে সেটাও কিন্তু আমরা এখান থেকে দেখতে পারি এবং এই যে একটা এমবেডিং প্রজেক্টার যখন আমরা বলি আমি এটাকে যদি এই প্রজেক্টারটা যদি আমি এভাবে দেখাই যে আসলে আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন শব্দ আমরা আমরা পুট করতে পারি এবং একটা নিউজ পেপার যখন পুরো আমরা এভাবে ফেলি তখন কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে আসলে কোন কোন বিষয়টা বা কোন এখনকার কোন জিনিসটা হট টপিক বা কোন জিনিসটা 
আমাদের সমাজকে আমাদেরকে অন্যভাবে চিন্তা করতে বলছে বা এই যে এমবেডিং প্রজেক্টের যখন আমরা শব্দগুলোকে ফেলছি তখন কিন্তু এই শব্দের কানেকশন এবং কোন শব্দগুলো আসলে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হচ্ছে কোন শব্দের সাথে কোন শব্দ বেশি যায় কোন শব্দগুলো আমাদেরকে নেক্সট লেভেলে চিন্তা করতে বলছে সেই ধারণাগুলো কিন্তু আমি পেলাম এখানে এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে এর পাশাপাশি যখন ডিপ লার্নিং যেভাবে শেখে এবং তার পাশাপাশি আর একটা জিনিস আমি দেখছি যে হিউম্যান যেভাবে শেখে আর মানুষ কিভাবে শেখে সেটার ব্যাপারে লার্নিং হাউ টু লার্ন আপনার মনে আছে বারবার ওকলি আমি প্রায় পাঁচ বছর আগে বারবার ওকলি লার্নিং হাউ টু লার্ন এবং কগনেটিভ সায়েন্স এবং এবং আমরা আসলে কিভাবে শিখি এবং মানুষ কিভাবে দ্রুত শিখতে পারে মানুষ কিভাবে সুপার হিউম্যান অ্যাবিলিটি পেতে পারে মানুষ কিভাবে নেক্সট লেভেলে যেতে পারে সেই জায়গাটাও কিন্তু আমি ওয়ার্ক আউট করেছি এবং সেখানে আমি দেখেছি যে এই শেখা পাশাপাশি এই এমবেডের এমবেডিং প্রজেক্টের শব্দের মধ্যে যে সংযোগ এই দুটোই কিন্তু আমাকে দেখিয়েছি যে আমরা যেভাবে শিখছি সেটা আসলে হয়তো বা আমরা সনাতনভাবে যেভাবে শিখছি সেটা যন্ত্র কাজ করে ফেলবে মানে যন্ত্র ওই জায়গাটা কাজ করে ফেলবে তার মানে হচ্ছে কি হিউম্যানকে ওই জায়গাটাতে আর হাঁটতে হবে না আমরা যেভাবে বেসিক ম্যাথ জানি তারপরে কিন্তু আমরা বেসিক ম্যাথ থেকে সরে যে আমরা নামতা টামতা আর এখন ওইভাবে মুখস্ত করি না কারণ এখন আমরা ক্যালকুলেটের সাহায্য নেই আমার যেমন ক্যালকুলেটার শুধু না আমরা আমার সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটার তারপর হচ্ছে কি টি আই এইটি নাইন টেক্সাস ইনস্ট্রুমেন্টের টি আই এইটি নাইন ওয়াজ মাই ফেভারিট ক্যালকুলেটার ওয়েন আই ওয়াজ ইন ইউএস সো আমি এটা বলছি যে আমাদের হাতে এখন টুল চলে আসছে এখন টুল চলে আসলে আমরা যেভাবে পরীক্ষা দিচ্ছি সেই পরীক্ষার সিস্টেম কি থাকবে কি না বা আমরা যেভাবে আমাদের শিখ শিক্ষাটাকে নিচ্ছি সেটা কি থাকবে কি না আর সেই জন্যই কিন্তু এই বইটা লেখা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যে আমি ব্যাকে ব্যাকে যেটা আমি লিখেছি ব্যাকে আসলে আমি বলেছি যে মানুষকে বুদ্ধিমত্তাকেও কিন্তু আলাদা একটা কাইন্ড অফ লাইক আমি এভাবে বলি যে এক্সটেনশন হিসেবে চিন্তা করতে হবে যে মানুষ যদি মানে ধরা যাক মানুষ উঠতে চেয়েছে মানুষ উঠতে চেয়েছে এখন মানুষ ওড়ার জন্য কিন্তু বিমান বানিয়েছে এখন মানুষ যদি ওড়ার জন্য বিমান বানাতে পারে এবং সেই বিমান নিয়ে যদি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে পারে তার মানে থেকে হিউম্যানের এক্সটেনশন হচ্ছে কি এয়ারপ্লেন হিউম্যান তার একটা কার্যক্ষমতার এক্সটেনশন হচ্ছে কি এয়ারপ্লেন সেই হিসাবে হিউম্যানের নলেজের একটা এক্সটেনশন হবে সুপার ইন্টেলিজেন্স তার মানে হচ্ছে কি আমি এভাবে বলবো না যে আমার থেকে যন্ত্র বেশি বোঝে হ্যাঁ আমার থেকে যন্ত্র বেশি ফ্লাই করতে পারে আমার থেকে মানে হিউম্যান থেকে একটা ক্রেইন বেশি ওজন ক্যারি করতে পারে তার মানে হিউম্যান যে নিচে পড়ে থাকছে সেরকম না হিউম্যান থেকে একটা ক্রেইন বেশি ওজন ক্যারি করতে পারে হিউম্যান থেকে একটা প্লেন ফ্লাই করতে পারে হিউম্যান থেকে সাবমেরিন পানির নিচে যেতে পারে তার মানে হচ্ছে এটা হিউম্যানের যে কার্যক্ষমতার এক্সটেনশন সেই হিসেবে আমি মন বলতে পারি যে হিউম্যানের যে নলেজ আছে সেই হিউম্যানের নলেজের এক্সটেনশন হিসেবে সুপার ইন্টেলিজেন্স কাজ করবে মানে হিউম্যানের নলেজের এক্সটেনশন হিসেবে সুপার ইন্টেলিজেন্স কাজ করবে সুতরাং সেই সুপার ইন্টেলিজেন্স যদি হিউম্যান থেকে অনেক অনেক হাজার লক্ষ গুণ যদি ইন্টেলিজেন্ট হয় এটা নিয়ে তো আমাদের প্রবলেম হওয়ার কথা না বিকজ ইট ইজ ইট ইজ এন এক্সটেনশন অফ মাই জব মানে হিউম্যানের জবের এক্সটেনশন জাস্ট লাইক আমি উঠতে পারি না সুতরাং আমি প্লেন বানালাম শুধু প্লেন আমাকে উড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে আমি যেহেতু বর্তমান প্রবলেমকে সলভ করতে পারছি না বর্তমান কোভিড প্রবলেম এটা প্রবলেম সেটা প্রবলেম যেহেতু আমি এটাকে সলভ করতে পারছি না সো হিউম্যান ইজ বিল্ডিং দ্য সুপার ইন্টেলিজেন্স অ্যাজ এ এক্সটেনশন অ্যাজ এ এক্সটেনশন অফ কারেন্ট ইন্টেলিজেন্স সো তাহলে কিন্তু এটা নিয়ে অত ভয় পাওয়ার কিছু নেই কারণ আমি দেখছিলাম যে সুপার ইন্টেলিজেন্স বা এআই বা এজিআই আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইন্টেলিজেন্স যেটাকে আমি বলি যে জেনারেল ইন্টেলিজেন্স যেমন আমি বারবার বলি যে আমার রেকর্ডিংয়ের সময় প্রচুর শব্দ আসে বাহির থেকে প্রচুর শব্দ আসে বাহির থেকে জানলার এপাশ থেকে প্রচুর শব্দ আসে 
স্টিল কাটার শব্দ এটা কাটার শব্দ আমি তো বসে থাকব না সো আমি কিন্তু জানলাটা বন্ধ করে দেব সো এটা একটা জেনারেল ইন্টেলিজেন্স জানলা বন্ধ করে দেব জানলা বন্ধ করে দিলে এটা জেনারেল ইন্টেলিজেন্স এটা হচ্ছে গিয়ে এত সুপার ইন্টেলিজেন্স লাগে না তো এটাই মানে মেশিনকে আমি যখন দেখবো যে আমি রেকর্ডিং করছি মেশিন বুঝবে যে আমি রেকর্ডিং করছি সে আপনা আপনি জানলা বন্ধ করে দেবে আমি হয়তো এখন জানলা বন্ধ করতে পারছি না বা আমার সেই ইন্টেলিজেন্স সিস্টেম নাই বলে জানলা বন্ধ করতে পারছি না বলেই কিন্তু আমার রেকর্ডিংয়ে যে এক্সট্রা নয়েজ আছে সেই এক্সট্রা নয়েজকে কিন্তু আমি এআইয়ের মাধ্যমে রিমুভ করে দিচ্ছি সো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে জেনারেল ইন্টেলিজেন্স যে আমার আজকে বেতন দিতে হবে আমার বাচ্চার বেতন দিতে হবে সুতরাং এটা একটা জেনারেল ইন্টেলিজেন্স সো আমার হয়ে ইন্টেলিজেন্স বাচ্চার বেতন দিয়ে দিবে সো এই জিনিসগুলো আমরা বলছি আমরা সুপার ইন্টেলিজেন্সের কথা বলছি না এজিআই আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইন্টেলিজেন্স মানে হচ্ছে মানুষ যে সাধারণ যেই কগনিশন যে গরম লাগছে ফ্যান ছাড়তে হবে সো এই জেনারেল ইন্টেলিজেন্সগুলো যখন যন্ত্রের কাছে চলে আসবে তখন কিন্তু আমার আর এই এগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হবে না সুতরাং আমি এই এজিআই এজিআই যখন চলে আসবে তখন আমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই কারণ এজিআই আমাদের লাইফটাকে আরও অনেক উন্নত করবে সব কিছুরই কিন্তু খারাপ দিক আছে ভালো দিক আছে সো আমি এখন আইন করে আমি যদি বলে দিই যে আজকে থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কোনো কাজ করা যাবে না বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদেরকে সেই লেভেলে আমাদেরকে যেভাবে আমরা চিন্তা করি যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের কাজগুলোকে সেভাবে আমাদেরকে করার দরকার নেই সেখানে কিন্তু আমি মনে করি যে আমরা না হয় কাজ করব না কিন্তু দেখা যায় যে ব্যাড অ্যাক্টর কিন্তু এই সুপার ইন্টেলিজেন্স নিয়ে কাজ করে কিন্তু তারা অন্যান্য অনেক খারাপ কাজ করছে আমি নিজে দেখছি যে নেটওয়ার্ক সিকিউরিটিতে তারা এআই ব্যবহার করে কিভাবে নেটওয়ার্ক ব্রিজ করছে সিকিউরিটি ব্রিজ করছে সো আমি বসে থাকলে তো হবে না আইন করে আমি ভালো এজিআই ডেভেলপ করা বন্ধ করে দিলাম কিন্তু এদিকে তো অন্যরা তো বসে থাকবে না তারা তো খারাপ এজিআই ডেভেলপ করবে সুতরাং সেই জায়গাটাই কিন্তু এখন আমাদের মেইন কনসার্ন যে আসলে আমরা এটাকে ভয় পাব নাকি এটাকে এমব্রেস করব নাকি এটা নিয়ে রেগুলেশন নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করবো না কি করব সো এই জায়গাগুলো কিন্তু আমাদের সামনে ওয়ার্ক আউট করতে হবে আর এর পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় শিক্ষা ব্যবস্থা এটা আপনারা দেখতে পারেন পড়তে পারেন বিকজ দিস ইজ গোয়িং টু চেঞ্জ আওয়ার ফিউচার ফর এভার আজকে এ পর্যন্তই থাকছেন তো সামনে